హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఫ్యాక్టరీ మోడల్ అంటే ఏంటిదో చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో ఫ్యాక్టరీ మోడల్ అయినా అనుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్ అనమాట ఈ ఫ్యాక్టరీ అనేది మోడల్ తీసేసింది ఈ ఫ్యాక్టరీ అనేది మనకి ఒక డిజైన్ ప్యాటర్న్ అనమాట సో ఇది దీన్ని మనం లైక్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి చూద్దాం అండ్ ఈ ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి మనం ఫ్లెటర్లో వాడతాం లైక్ డాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేస్తాం విచ్ ఈస్ సపోర్ట్స్ విచ్ వీ విల్ దాన్ని ఎక్కడైతే వాడతాం ఫ్లటర్లో కదా సో ఫ్లటర్లో ఇది మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఫ్యాక్టరీ అనేది సో ఫస్ట్ దీని గురించి ఒక ప్రాక్టికల్ లైక్ థియరిటికల్ డెఫినేషన్ చూద్దాం తర్వాత ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్తో కిస్టర్ క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఏ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ డాట్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ దట్ రిటర్న్స్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఈ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఈ ఫ్యాక్టరీ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ ఇన్ ద డాట్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ డాట్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఏ ఫంక్షన్ దట్ రిటర్న్స్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఈ మెయిన్గా ఈ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ క్లాస్లో ఉన్నామో ఆ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ని రిఫ్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇన్స్టెన్స్ అయినా అనుకోవచ్చు ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా అనుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ అయినా మనం క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం సో అందుకోసం ఇన్స్టెన్స్ అనే పదం ఉంటుంది కానీ మీకు ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది నేను ఆబ్జెక్ట్ అనే పదాన్ని మెన్షన్ చేశా మనం ఏదైతే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ని రిటర్న్ చేసేది మనకి ఈ ఫ్యాక్టరీ అనమాట ఇదేంటంటే ఇట్ కెన్ బీ యూజ్ యాజ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు రెగ్యులర్ కన్స్ట్రక్ట్ రెగ్యులర్ కన్స్ట్రక్టర్ కన్నా ఆ ఆల్టర్నేటివ్ యూజ్ చేయొచ్చు అలౌయింగ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ హౌ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇదేంటంటే ఎలా అయితే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుందో దానికన్నా ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ కెన్ బీ రిటర్న్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ రిటర్న్ కెన్ రిటర్న్ ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టెన్స్ అనమాట ఒక ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టెన్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ అండ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ విత్ స్పెసిఫిక్ గార్మోనెంట్స్ the subtype of the class and ide em chestundi ante arguments ni teesukoni same class oka object ni return chestad anamata adu okati add mention chesindi anke em ledhu to define the factory in the dot factory keywords must factory keyword anedi must ga undal anamata so ee factory anedi meer idantha tokka todagurana pakkana vetandi ee factory ante em ledhu edaithe oka class create chestamo class yokka object or instance ni return chesade ఫ్యాక్టరీ అనమాట అంతకు మించి ఏం లేదు నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక ఒక యూజర్ తీసుకున్నా ఒక యూజర్ మోడల్ తీసుకున్నా ఇది మోస్ట్లీ మనం మోడల్స్తో యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక నేమ్ తీస్తాను సపోజ్ నేమ్ అండ్ ఐడి అనమాట యుఐడి యుఐడి సపోజ్ ఇక్కడ మనకి రెండు పారామీటర్లు ఉండే ఒక స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఒక ఒక ఇంట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను నా డేటా అనేది సర్వర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు నేను ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తా ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు నేను దిస్ డాట్ దిస్ డాట్ నేమ్ దిస్ డాట్ ఐ యుఐడి ఇలా క్రియేట్ చేశా అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీ చూపిస్తున్నా రిక్వైర్డ్ అని మెటల్ ఖచ్చితంగా సో నల్ సేఫ్టీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనమాట సో ఇలా పెట్టేశాను అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు మనకి ఇలా మనం ఇలా రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు దీనికి నేను ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు నేను వితౌట్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ చెప్తున్నా సపోజ్ నేను ఇప్పుడు దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఈ విధంగా చేసిన కదా సపోజ్ దీనికి ఇంకొక మనకి డేటా అనేది సర్వర్ నుంచి వస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక మోడల్ క్రియేట్ యూజర్ మోడల్ డాట్ ఫ్రమ్ జేసన్ ఫ్రమ్ జేసన్ అని మన నేను ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసాను అనమాట ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డేటా సర్వర్ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ నాకు ఒక మనకి ఒక మ్యాప్ వస్తుంది అనమాట సో మ్యాప్ సో ఈ మ్యాప్ వచ్చేసి దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు మ్యాప్ ఆఫ్ నేమ్ తర్వాత యుఐడి యూజర్ ఐడి ఏమడుగుతుంది లేడ్ పెట్టమంటే సో ఈ ఇప్పుడు ఇది ఏమడుగుతుంది అంటే లేట్ ఇన్సిలైజ్ అయ్యేది దీన్ని లేట్ అని పెట్టేద్దాం ఏం ప్రాబ్లం ఏమి రాదు మనకి సో ఈ విధంగా నేను చేసి ఇప్పుడు మనకి దిస్ డాట్ కూడా అవసరం లేదు అనమాట ఎందుకంటే మనకి పేరెంట్ క్లాసులు లేవు కాబట్టి సో ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాను అనమాట ఈ విధంగా మనం ఒక ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఈ విధంగా చేసిన ఇప్పుడు సపోజ్ దీన్ని యా
యూజర్ మోడల్ అని పెట్టేసి మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ నేమ్ నేమ్ సాయి అండ్ ఐడి యుఐడి వచ్చేసి యుఐడి వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ అని పెట్టేసి సో ఈ విధంగా మనం రెగ్యులర్గా చేస్తుంటాం అనమాట సో రెగ్యులర్గా చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట రెగ్యులర్గా మనం చేసేది సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి ఇక్కడ సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ మనం ఏంది మన ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట లైక్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఇక్కడ వచ్చేదానికి చేస్తాను ఇక్కడ ఒక కస్టమ్ చేసుకుని అదే మనకి ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఇది మనకి ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది సపోజ్ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్ మోడల్ ఫ్రమ్ సపోజ్ లైక్ ఇట్లా ఇదే తీసుకుందాం from factory uid so ikkada maniki idu em chestadante ikkada maniki ok constructor ikkada manu em chestanam ante ok object create cheskoni aa object ki assign chestuntanu mana data ni ikkada endante ee constructor itself returning same class instance ni return chestund anamata ikkada manam chusam kada ద ఫంక్షన్ దట్ రిటర్న్స్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ ఇదే అనమాట డిఫరెన్స్ దీనికి దీనికి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇదే ఇది మనకి మీరు ఎలా కూడా చేయొచ్చు కదా ఎలా చేస్తే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంది అనుకుంటే దీనివల్ల మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ ప్రతిసారి ఇలా మనం క్రియేట్ చేసి కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం డైరెక్ట్గా కొన్ని ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది లైక్ మనం ఏదైతే ఒక లూప్లో ఒక స్ట్రింగ్ని మనం మనకి ఏదైతే డేటా వస్తుంది దాన్ని పార్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి మనం ఒక క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ రిటర్న్ చేయాలన్నమాట సో ఆ కేసులో మనకి ఈ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ డేటాని పాస్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం అంటే మనం మన కాడ ఉన్న డేటాని ఈ క్లాస్కి పంపించి ఇక్కడ చేస్తాను కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మ్యాండేటరీగా మొత్తాన్ని ఖచ్చితంగా మనం అందులో ఉన్న వాటన్నిటిని మనం డేటా యాక్సెస్ చేసుకుని అదే మెథడ్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తాను సపోజ్ దీనికి దీనికి మీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అనిపించవచ్చు అనిపించకపోవచ్చు కానీ మనకి ప్రాక్టికల్గా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ ఈ కేసులో కూడా నేను ఇదే మ్యాప్ని పాస్ చేస్తాను సో ఇదే మ్యాప్ని పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇండివిజువల్గా పాస్ చేసుకోవడం లైక్ ఇక్కడ మనకి ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని ఇది మనం చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు అనమాట కొన్నిసార్లు మిస్ చేయవచ్చు అదే ఫ్యాక్టరీలు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏదైతే రిక్వైర్డ్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా వాటన్నిటికీ మనం ఇన్షలైజ్ చేస్తాను అనమాట ఇన్షలైజ్ చేసి సేమ్ ఇదే మెథడ్ మనకి ఇదే క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైతే డేటా సెట్ చేసినామో అదే క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ డేటాని రిటర్న్ చేస్తాను అనమాట కానీ మనం వీటిలో అలా ఉండదు అనమాట మనం ఏంటంటే డేటాని ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని దానికి సెట్ చేసి యాక్ట్ చేస్తాను ఇది ఇదే డిఫరెన్స్ అనమాట మన ఫ్యాక్టరీ ఏంటంటే ఇది చేస్తుంది అనమాట డైరెక్ట్గా మనం రిటర్న్ చేసేది సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ యూజర్ మోడల్ సాయి మోడల్ అని పెట్టేసుకొని ఇక్కడ మీరు ప్రింట్ సాయి మోడల్ డార్ నేమ్ అని పెట్టేసి మీరు రన్ చేసేస్తే మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట నల్ కెనాట్ బి ఇంట్ ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది ఇక్కడ యుఐడి పెట్టినట్టు ఉన్నాం ఇక్కడ జస్ట్ ఐడియా పెట్టేద్దాం ఇక్కడ చూసేస్తే మనకి సాయి అని వచ్చింది అనమాట ఇదే అనమాట మనకి మీకు ఇక్కడ చూస్తుంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ దీనికి దీనికి ఏం లేదు అనిపించవచ్చు కానీ మనం రియల్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి కొన్ని కేసెస్లో మనకి డైరెక్ట్గా 
ఆబ్జెక్ట్ కావాలన్నమాట సో ఆ కేసులో మనం ఖచ్చితంగా మనం ఈ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట ఇదే అనమాట ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ ఏం లేదు ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది దాన్ని మనం ఫ్యాక్టరీ అంటాం సో ఇదే అనమాట ఇంకా దీనికి మించి ఏం లేదు ఇంకేదైనా డౌట్స్ అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ హ